ഹലോ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയാലോ പൊട്ടറ്റോ കുറുകുറെ കുറുകുറെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കുറുകുറെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ കുറുകുറെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ പൊട്ടറ്റോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് ഉപ്പ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് സ്കിന്നെല്ലാം കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് വെക്കണം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ കുറുകുറയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെരിച്ചു വെച്ചിട്ട് വലിയ വലിയ സ്ലൈസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കനം കുറഞ്ഞ് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ല തിക്നസ്സിലൊന്നും കട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ തിക്നസ് കുറച്ച് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ട് പൊട്ടറ്റോയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് തിന്നായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി തിന്നായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ല കട്ടിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കും പിന്നെ നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നീളത്തിൽ നല്ല വീതി കുറഞ്ഞ് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ രണ്ട് പൊട്ടറ്റോയും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ കട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഇതിൽ സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് കംപ്ലീറ്റ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടറ്റോയിലെ സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മാറി കിട്ടും കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രൈനറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പൊട്ടറ്റോ ഒരു തൂവാലയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ട് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഒട്ടും പാടില്ല നമ്മൾ ഈ കുറുകുറയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തുടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ വെള്ളമൊക്കെ തുടച്ചെടുത്തിട്ടാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഒട്ടുമില്ല അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ വെള്ളമൊന്നും തളിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട പൊട്ടറ്റോയിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങും ഇനി നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവുന്നത് വരെ നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക കോൺഫ്ലോറൊക്കെ ചേർത്ത് പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ പരസ്പരം ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടാവും ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് വേറിടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ